ไปดูเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะกันหน่อยนะครับเป็นบ่อขยะของอบตอสีมหาโพธิ์ที่ปราจีนบุรีพื้นที่กว้างทีเดียวครับ17ไร่ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดไฟไหม้ครั้งแรกนะครับแต่เกิดไฟไหม้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วห่างจากครั้งแรกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่านับวันได้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุครั้งแรกเมื่อช่วงประมาณ25เมษายนที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายได้แล้วนะครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้กองขยะของอบตอสีมหาโพธิ์หมู่10ตำบลสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับบนพื้นที่17ไร่นะครับหลังจากเกิดเพลิงไหม้มาช่วงเย็นของ25เมษายนที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เคียงนะครับจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณกองขยะที่เคยเกิดเพลิงไหม้เมื่อครั้งที่แล้วเมื่อปลายเดือนเมษาเนี่ยนะฮะจู่ๆก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกครับเขาสังเกตเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยขึ้นมาจํานวนมากลอยขึ้นไปด้านบนแล้วก็กระจายไปตามทิศทางลมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบตอในพื้นที่แล้วก็อบตอใกล้เคียงนะครับจำนวน5คันเนี่ยระดมรถน้ําเข้ามาเร่งฉีดน้ําดับเพลิงท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวต้องบอกว่าการดับเพลิงเป็นไปค่อนข้างยากลําบากครับเพราะว่ากองขยะเนี่ยถูกเพลิงไหม้เนี่ยมันเป็นวัสดุพลาสติกถุงพลาสติกขวดน้ําพลาสติกสายไฟนะก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเช่นเดียวกันอบตอสีมหาโพธิ์ต้องใช้รถแมคโครเข้ามาเคลียร์พื้นที่กองขยะที่ถูกเพลิงไหม้ขึ้นมาพร้อมใช้น้ําทําการดับเพลิงเนื่องจากว่าใต้กองขยะที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยมันมีความร้อนสะสมเป็นจํานวนมากก็ไม่รู้ว่าฉีดน้ําไปในข้างบนมันดับแต่ข้างล่างยังมีเชื้อไฟสะสมอยู่หรือเปล่านะก็ต้องตะกุยตัวขยะขึ้นมาแล้วก็ฉีดน้ําอัดเข้าไปสําหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยทางอวตารสีมหาโพธิ์คาดการว่าอาจจะเกิดจากความร้อนที่กองขยะที่เคยถูกเพลิงไหม้เนี่ยความร้อนมันสะสมก็เลยเกิดปะทุขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ตัดสาเหตุเรื่องของการวางเพลิงจากชาวบ้านนะเดี๋ยวก็ต้องสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุกันอีกครั้งน่านคุณชัยวัฒน์นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ห่างจากบ่อขยะไปประมาณร้อยเมตรเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองอยู่ไม่ไกลจากบ่อขยะได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ครับเพราะควันไฟเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนฮะมันไปที่บ้านเขาเนี่ยก็ขอให้ทางอบตอเนี่ยมาดูแลถ้าเกิดไฟไหม้บ่อยแบบนี้ไม่ดีแน่แน่นะฮะหลังจากไฟไหม้ครั้งที่แล้วเขาบอกว่ามันก็จะมีกลุ่มควันเนี่ยค่อยๆเกิดขึ้นเป็นประจําทุกวันแต่ควันเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นก็วันนี้แล้วจนถึงขนาดนี้เองก็ยังไม่มีใครเข้ามาดูแลนะครับ